Սուցարարները պակել են բաղրամյան պողոտան, ազգային ժողովի դիմաց, այս պահին բողոքի ակցիայն անում բուկ մեկերական ընկերությունների աշխատակիցները պահանջում են հանդիպում խորորդահանի ղեկավար առառատ Միրզոյանի հետ։ Պնդում են տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հավանության նարժանացած վիճակախաղերի մասին որենքում փոփոխությունների որինագիցը բերելու է մենաշնորի, պահանջում են հավասար վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ, պողոտան չեն բացել Ժամուկ ես աստենք ոչ միատ հազգի ինտրած դեպտարը, ոչ, 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 ոչ
ընդունումը սպառնալի կլինի մեր երկրի բարձրագույն ուշխանությանը եւ դեմ են քվարկելու այս օրենքի Տարոն հավելեն որ այսօր ազգային ժողովը եկել նաեւ БХК ղեկավար Գագիկ Ցարուկյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Ցարուկյան անդրադարձավ քաղաքացու որոշում կուսակցության որոշմանը ինչպես գիտենք քաղաքացու որոշումը որոշել է դատարանում բողոքարկել ХКЦИ այն որոշումը թե Ցարուկյանը ձեռնարկատերությամբ չի զբաղվում БХК ղեկավարը նորմալ է վերաբերվում այդ կուսակցության դիրք որոշմանը ասաց որ ազատ քաղաքացիներ են եւ բոլորը կարող են իրենց քայլերը ենք պլանավորել Ցարուկյանի զրագրողները հետաքրքրվեցին նաև դատարանների դեմ իրականացված Ցարշավով նա դրանք իրականում չմեկնաբանեց իսկ ինչպես է վերաբերվում Ցարուկյանը անցում այն արթարադատությանը БХК ղեկավարը վստահեցրեց որ իրենք դեմ չեն անցում այն արթարադատությանը ամբարությանն <Sessizlik> ազգային ժողովին նոր թեկնածու է առաջարկել Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը նրան ներկայացրեց նախագահի նախագահական նստավայրից Էմիլ Տարասյանը այսօր ազգային ժողովում ըստ կանոնակարգի նախատեսված է նաև կառավարության հետ հարցու պատասխան Տարոն Ակալցիոն Կարնե Մանգասարյանը խորհրդանից մանրամասներ է ներկայացնում այսօր մեկնարկած քարորյայից։ Մենք շարունակ ենք Եակը Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Եակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեի Կասպրշիկը Ստեփանակերտեն մեկն է։ Նրանց ընդունել է Արցախի նախագահ Բակոսահակյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում կարդում ենք, որ քննարկել են Ադրբեջան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Արցախին Ադրբեջանի սահմաններում տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Նախագասահակյանը վերահաստատել է Պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմությունը, որ Ադրբեջան Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծել խաղաղ ճանապարով Եակը Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Արցախի նախագահը շեշտել է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել բանակցային լիարժեք ձևաչափը, ապահովել Արցախի մասնակցությունը հակամարտության կարգավորման բոլոր փուլերին։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում այս ռոպեներին ընթանում է յատմը պետությունների ղեկավարների հանդիպումը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի Վարչապետը, այս պահին հայտնի է, որ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևը նշանակվել է յատմը բարձրագույն խորթի պատվավոր նախագահ, այս պաշտոնում Նազարբայևի նշանակելու առաջարկն արել է Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչև նիստի մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևի հետ, երկու երկրների ղեկավարները վերահաստատել են որ պատրաստ են ընդլայնել, խորացնել ու ավելի զարգացնել հայ ղազախական հարաբերությունները։ Վրաստանի նախկին նախագա եւ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին այսօր երեքո անկ ժամանի Ուկրաինա ինչպես հիշում է երեք նախագա Զելենսկին նրան վերադարձրել էր Ուկրաինայի քաղաքացությունը Սահակաշվիլին արդեն հայտարարել է որ քաղաքական ամբիցիաներ չունի այդ երկրում եւ չի պատրաստվում վրեժ լուծել իրեն քաղաքացությունից զրկած նախկին նախագա Պետրո Պորոշենկոյից Ռոմի Ֆրանցիսկո Սպապը խոսել է այն մասին, թե ինչ կասեր ամնը նախագա Դոնալդ Թրամփին Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու սխալ գաղափարի վերաբերյալ, եթե նա նստած լիներ իր առաջ։ Սպապը հիշեցրել է Բերլին Բերլինի պատը նշելով, որ այն մեծ ցավեր բերեց այն մարդը, որը պատեր է կառուցում, արդյունքում ինքն է դառնում իր իսկ ստեղծած պատերի գերին, ասել է Ռոմի Պապը։ 
Նոր պատերազմի վտանք կա Սերբյայի և Քոսովոյի միջև Սերբյայի բանակը երորդ օրն է մարտական պատրաստվածության վիճակի է բերվել։ Վրատվամիջոցները հայտնում են, որ Սերբյան Քոսովոյի հետ սահմանին զրահատեխնիկա և կործանիչներ է տեղակայել։ Նախագավուչի չէ հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է պաշտպանել Քոսովոյի հյուսիսային մասում ապրող իր քաղաքացիներին։ Եվրամիությունը կոչ է արել Սերբյային և Քոսովոյին զսպածություն ցուցաբերել։ Ինչից սկսվեց ավելի քան 10 տարի լրացված հակամարտությունը։ Մարամասները լիլիտ Նուրադյանի ռեպորտաժում։ Սերբյայում դեռ թարմեն պատերազմի հետքերը ու այժմ նոր վտանգ։ Նախագա Ալեքսանդր Վուչիչը երկրի զինված ու հատուկ նշանակության ուժերը բերել է մարտական պատրաստության։ Պատճառը Կոսովոյում տեղի ունեցած միջադեպն է։ Առավոտյան մասամբ ճանաչված հանդրապետության հատուկ ուժերը Կոսովոյի հյուսիսում ներխուժել են սերբերով բնակեցված տարածքներ։ Բերման ենթարկել 13 սերբի, որոնց մի մասը Կոսովոյի ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Ոստիկանությունը ձերբակալվածներին մեղադրում է Մաքսանենք ապրանք տեղափոխելու համար։ Այս շրջանների բնակիչները, որոնց 90 տոկոսը սերբեր են, իրենց հողը համարում են ոչ թե Կոսովոյի, այլ Սերբիայի մասն։ Ըստ լրատվամիջոցների, այսօր Զուբին Պոտոկի եւ Կոսով Միտրովիցայի բնակիչները բարիկադներ են կառուցում, որպեսի հնարավոր հարցակման դեպքում դիմակայեն Կոսովոյի իշխանություններին։ Իրավիճակի այսպիսի սրումից ժամեր առաջ Սերբիայի նախագահ Վուչիչը խոսում էր Բելգրադի եւ Պրիշտինայի հարաբերությունների կարգավորման մասին, խորհրդարանի առաջ խոստովանելով մեծ ազգային պարտություն են կրել տարածք կորցրել։ Ես որոշեցի չշարունակել սուտն ու ինքնախափեությունը։ Կոսովոյում եւ Մեթոհիայում չկա Սերբիայի իշխանություն, չկա մեր կառավարությունը, եւ մենք պետք է դադարենք խափել մեր հանրությանը։ Ըստ Սերբիայի նախագահի կա Կոսովոյի խնդրի լուծման երկու տարբերակ։ Առաջինը ստատուս քվոն, երկրորդը կարգավորումը։ Վուչիչը հավելել է, որ ինքը երկրորդ տարբերակի կողմնակից է։ Զգուշացնելով, եթե չլինի ալբանացիների հետ համաձայնություն, ապա սпасեք նրանց հարցակմանը։ Իլիթ Մուրադյան Հայլուշ Վերադառնանք Հայաստան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է իր աջակիցների հետ կալանքից ազատվելուց հետո առաջին անգամ երկրորդ նախագահ հրապարակավ խոսել է անելիքների մասին խոստովանել որ 1 տարի առաջ չեր էլ կարծի թե իր կյանքի կարևոր իրադարձություններն ու մեծ փորձությունները արդեն անցալում են Գիտեք, բանտը քեզ զրկում է ազատությունից, բայց միայն ազատության ֆիզիկական իմաստից։ Եվ ոչ մի բանտ կո մտքի կամ քի ազատությունը չի կարող սահմանափակել եւ ճիշտ հակառակը մի շատ լուրջ եւ նոր շարժառի թե ձևավորում առաջ շարժվելու, պայքարելու։ Եվ ես ուրախ եմ տեսնում եմ որ այդ պայքարը մենակ չեմ մղելու եւ կա շատ ակտիվ հետաքրքիր թիմ որոնց հետ առաջ շարժվելու եւ նոր հաղթանակներ ունենալու պարտադիր ու այդ իմի ճանապարհ է լինելու Այլուրի հաջորդ թողարկումը 16:31-ը հանդիպենք այդ ժամին սրտեսություն